الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانذر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجز المحسنين صدق الله العظيم محترم مكرم ناظرين سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ سے مخاطب مولانا فضلداد اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور چوزڈے شام کو سات بجے سے آٹھ بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے This program of ours is live every Monday and Tuesday evenings and then it's repeated throughout the day at different intervals, different times. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابتدا میں مختصر سا کسی خاص موضوع کی اوپر بیان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے سوالات یا آپ کی طرف سے کوئی تبصرہ یا کوئی چیز آپ باقی سامعین ناظرین سے شیئر کرنا چاہتے ہیں سکرین کی اوپر آپ کو سٹیوڈیو کا نمبر نظر آ رہا ہوگا اس نمبر کے ذریعے آپ سٹیوڈیو کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور باقی جتنے بھی ہمارے سامعین ناظرین ہیں وہ سب آپ کی بات سن سکیں گے The format of the of the show is that we have a short speech at the beginning and then is questions from yourselves anything that you'd like to share with the rest of the viewers and listeners and you can get through to us using the number on the screen it'll be a live call all the viewers, listeners and myself will be listening to you and if needs be, I will be responding to you. آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک بہت ہی اہم آیت ذکر کی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محترم نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کی قربانی کی طرف ہماری توجہ دلا رہی ہیں چونکہ عید الاضحیٰ اب نزدیک ہی آنے والی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جان جائیں کہ قربانی یہ کیوں واجب ہے اس کی اصل کہاں سے شروع ہوئی کس کس پر واجب ہے اس کا انداز کیا ہے کن ملکوں کے اندر کر سکتے ہیں کن ملکوں کے اندر نہیں کر سکتے مردوں پر عورتوں پر بچوں پر بوروں پر کس کس پر یہ واجب ہوتی ہے اور پھر قربانی صحیح ادا کرنے کا جو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے جو سنت طریقہ ہے اس کا ذکر کروں آئی واز جسٹ مینشننگ دیٹ دا ورس از آئی ہیو ریسائٹیڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برنگز آور اٹینشن ٹو دا سیکریفائس آف 
the two great prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Ibrahim alayhi salam and Sayyidina Ismail alayhi salam. And the reason being of bringing that topic up now is because not very long left for Eid al-Adha and then we will be sacrificing animals in the memory of Sayyidina Ibrahim alayhi salam but also as a sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. So what is in the next, in this session of ours, I'll be speaking about what is the origin of the qurbani of this sacrifice? Upon whom is this sacrifice compulsory? How did the Prophet sallallahu alayhi wasallam and the Sahaba perform it? Amongst our men, women, children, old, young, who is going to be performing it and what is the correct procedure of performing this Qurbani? Who can receive the Qurbani and from whom should we say that Qurbani is not compulsory upon you? Kis par Qurbani zaruri hai aur kis par Qurbani zaruri nahi hai? Chunache Qurbani ka tazkara karne se pehle Allah Rabbul Izzat ne ہماری توجہ دلائی بیک گراؤنڈ کانٹیکس سیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا تاکہ اگلا جو مرحلہ ہے جو اللہ رب العزت ہمیں ذکر کرنے والے ہیں تو اس کی اہمیت ہمارے سامنے آ جائے تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کافی عرصے تک اللہ رب العزت نے ان کو اولاد نہیں نصیب کی تھی مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً اسی سال کی عمر تک اللہ رب العزت نے ابھی تک ان کو اولاد نصیب نہیں کی ہوئی تھی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وقت کے اول العظم نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام اپروکسیمیٹلی ایٹ دا ایج آف ایٹی انٹل دین اللہ ہیڈ ناٹ گرانٹیڈ ہیم اے چائلڈ اینڈ وی نو دیٹ ہی از امنگس دا گریٹ پروفٹس آف اللہ دا گریٹ میسنجز آف اللہ سبحان و تعالیٰ He was very, very close to Allah subhanahu wa ta'ala. But until this very late stages of his life, he had not been granted a child. So Allah subhanahu wa ta'ala is building this context for us so that we can understand what a great sacrifice Ibrahim and Ismail had presented. As they say, some calls have come from the beginning. So these calls are taken from the beginning and we will take the same thing with this story. کالز کی طرف جاتے ہیں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے ایک کوشچن آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ صورت میں جو رکو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے پتہ چلے کیونکہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ صورت رحمان میں تین رکو ہوتے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بس آپ سنتے رہیں دیکھتے رہیں یہ تھوڑا سا واقعہ ذکر کر کے انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے آخری عمر تک ان کو اولاد نہیں نصیب کی تھی علماء تاریخ لکھتے ہیں تقریباً اسی سال تک پہنچ گئے اور ایسی عمر تک پہنچ گئے کہ عام طور پر اس عمر کے اندر عام طور پر اس عمر کے اندر انسان نا امیدی اور انسان کی امید ختم ہو جاتی ہے کہ اب اولاد نہیں ہوگی اسی عمر کے اندر اللہ رب العز اور پھر ساتھ میں نبی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اللہ سے بار بار دعا کرتے رہے ایک وقت آئے کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اپنے گھر کے اندر تھے تو ان کی یہاں کچھ مہمان آئے اور ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی من جملہ خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ بڑے ہی سخی تھے سخاوت آئی ایم گیون دا کانٹیکسٹ آف دا برتھ آف اسماعیل علیہ السلام اینڈ ہیم کمنگ ان ٹو دس ورلڈ تو آن اے سرٹن اکیجن سم گیسٹس ارائیوڈ And Ibrahim alayhi salatu wa salam was known for his generosity. Every Nabi was very, very generous. 
the Prophet sallallahu alaihi wasallam was very generous. لیکن ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت ہی سخی تھے بلکہ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ وہ اکیلے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے جب کھانے کا وقت ہوتا اور اگر کوئی اور آدمی نہیں ملتا تو کھانے کا وہاں رکھ دیتے انتظار کرتے اور انتظار کرتے رہتے کوئی یہاں سے گزرے تو میں اس کو کھانے کے لیے بلا لوں اتنے ہی سخی تھے تو ان کے یہاں کچھ مہمان آئے اور وہ حقیقت میں مہمان انسان نہیں تھے بلکہ اللہ کے فرشتے تھے اور انسانی شکل کے اندر وہ آئے ہوئے تھے اور وہ دو کام کے لیے آئے ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو بشارت دینے کے لیے بچے کی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے آپ کو بشارت دینے کے لیے لیکن ابھی تک انہوں نے بتلایا نہیں تھا اور دوسرا کام یہ تھا کہ لوت علیہ السلاۃ والسلام کی وہاں نزدیک بستی تھی اور اس بستی کو سزا دینے کے لیے عذاب دینے کے لیے وہاں والوں کے لیے کیونکہ ان کی یہاں بری حرکتیں مشہور تھیں گناہوں سے اور غلط کاموں سے وہ باز نہیں آ رہے تھے سیدنا لوت علیہ السلاۃ والسلام ان کو بار بار سمجھاتے بار بار سمجھاتے بار بار سمجھاتے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ غلط ہے یہ حرام ہے لیکن وہ اس کام سے باز نہیں آتے تھے تو اللہ رب العزت نے لوت علیہ السلاۃ والسلام کو فرمایا تھا کہ تم یہاں سے نکلتے جانا اور مجھے اپنے علم سے اب پتہ ہے کہ یہ اب کسی صورت کے اندر ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں میں ان کے اوپر اب سزا بھیجوں گا I am going to send punishment upon these people, O Lut alayhi salam. I want you and those people who are following you to leave this area. So these angels, they came in the form of human beings and they came for two tasks. First of all, to give glad tidings to Sayyidina Ibrahim alayhi salam that Allah is going to bless him with a child. And the second is to destroy the whole area of Lut alayhi salam. اور لوت علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے ہی واز دا نیفیو آف سیدنا ابراہیم علیہ السلام لوت واز دا نیفیو آف سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم نے ایک عجیب نقشہ کھینچا ہے کہ یہ مہمان آئے اور یہ آ کر انہوں نے سلام دیا اور ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے گھر کے اندر آ کر بیٹھ گئے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جان پہچان نہیں ہے ہی ڈن ریکنائز اینی آف دم بیکاز دیز اینجل دے ور ان دا فارم آف ہیومن بینگز اور ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ جب میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس علاقے کے نہیں ہیں اف آئی ڈونٹ ریکنائز دم اف آئی ڈونٹ نو دم آف کورس دے ناٹ فرام دس ایریا بیکاز ان دوز ڈیز The population was very, very restricted. Everybody kind of knew each other. Har admi ek dusre ko janta tha, jaysay aam taur par dehaaton ke andar, khasatan jo chhote dehaat hoote hain, aur chhote mahalle hoote hain, to har admi dusre ko janta hai, yeh fulaan ka baap hai, yeh fulaan ka beta hai, yeh us ka bhanja hai, yeh us ka bintija hai, yeh us ki beti hai, yeh us ki maa hai, yeh us ki khala hai, yani everybody knows each other. And if somebody comes in, in that area and you don't recognize them, کوئی آدمی اس علاقے میں آئے اور آپ اس کو جانتے نہ ہو تو آپ فوراً پہچان لیتے ہیں بھائی یہ ہمارے محلے کا آدمی نہیں ہے یہ ہمارے اس گاؤں کا اس علاقے کا آدمی نہیں یہ کہیں باہر سے آیا ہوا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں تو فوراً ذہن کے اندر بات آئی کہ یہ تو مہمان ہے He understood straight away that these are guests and it seems they've come from a different area. فَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ اتنی دیر کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے بات چیت کر رہے تھے تو فوراً وہاں ایک چھوٹی بکری جو ہے اس کو روست کروا کر ان کے سامنے کھانا پینا تیار رکھ دیا کہ جب یہ سفر سے آئے ہیں if these people are guests then it's important to feed them 
it's important to look after them and their needs. Yahin se ulama ne aur khasatan mufti Shafi sahab rahmatullahi alayhi ne ma'rif al-Quran mein likha hai aur is ayat ke matahat deegar ulama ne bhi likha hai ke farmaya is se pata chalta hai ke agar aap ke paas mehman aayin aur khasatan agar wo dousre ilake se hon dour se aayi huye hon to adab ye hai ke unke behtri hi unki jo zaruriyat hai unke bar unke bare mein unko poochna aur unko اس کے اندر تسلی دینا تو فار ایگزامپل سب سے پہلے بتلانا بھائی ٹوائلٹس یہاں ہیں اگر کسی کو ٹوائلٹ کی ضرورت ہو تو یہ ٹوائلٹس ہیں اگر کسی کو اپنا مو ہاتھ دھونا ہے تو وہاں آپ مو ہاتھ دھو سکتے ہیں آج کل تو اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن پہلے زمانے میں چونکہ سفر اس طرح ہوتا تھا کہ دھول وغیرہ لگ جاتی تھی گندگی لگ جاتی تھی تو انسان اپنے کلی کرنا ہاتھ دھونا مو وغیرہ سے دھول وغیرہ ہٹا دینا آج بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے لمبا موٹر وے کا سفر کیا ہے تو تھکاوٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے مو ہاتھ دھونا وضو وغیرہ کر لینا تو سب سے پہلا عدب یہ ہے کہ ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا One of the great etiquettes of receiving guests that we notice from this ayah is that you attend to their needs and humans have basic needs eating and drinking, sleeping and relieving yourself, going to the toilet, etc. So as soon as you get some guests, you first of all tell them, right, there's the toilets, that's the bathroom. If you need to use them, you can wash your hands, wash your face, cool yourself down. You've been on a long journey. Uske baad, aapko pata hai ki yeh door ke safar se aai hai, bhai khane peene ka unke liye foran bandhu bas kar de. Make sure you have food for them, some drinks for them. If they say they've already had food somewhere else or maybe on the services or on the way, agar unhane pehle sa khana kha liya hai, to us wakat, bhai, agar bilfaz shaham ka wakat hai, ya bhoat hi lamba safar ki hai, to bhai, aap aisa karte hai ki thodi se aram karna chaate hai, would you like to sleep for a short while, take a little nap, pain dust mint, agar aap aram kar lein, baaz wakat is tarah hota hai, ہماری یہاں بعض اوقات خاصتا میں جب بہت لمبا سفر کرتا ہوں پہلے تو کافی لمبا سفر کیا کرتا تھا اب تو ذرا کم ہو گیا ہے تو یہاں بریڈ فورڈ سے لندن یا ایک دو مرتبہ جب میں سکوٹ لینڈ گیا تو چونکہ بہت لمبا سفر تو وہاں جا کر میں نے کہا کہ دس پندرہ منٹ میں ذرا آرام کر لیتا ہوں I'd like to have a quick nap for about 10-15 minutes آدمی تازہ ہو جاتا ہے اس کے بعد تو یو آس دیں اور خاصتا ایک دوسری بات میں یہاں عرض کرتے جاؤں اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری یہاں مہمان آتے ہیں لمبا سفر کر کے اور الٹا ہم ان کی اوپر ایک قسم کا بوجھ بن جاتے ہیں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات کیا کرتا ہوں کہ جو حج سے واپس آتے ہیں یا عمرہ کر کے واپس آتے ہیں یا دوسرے ممالک سے پاکستان سے ہندوستان سے وہ مہمان آتے ہیں تو ہم اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہیں فوراں ان کے پاس جا کر بھائی صبح اگر وہ پہنچے تو شام تک ان کے پاس ایک بھی آیا دوسرا بھی آیا تیسرا بھی آیا جو ہی وہ پہنچے اور اپنے انہیں سوٹ کیس وہاں رکھے تو فوراں ہر ایک ان کی ملاقات کیلئے یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس بھائی نے یا اس بہن نے یا اس بڑے بوڑے نے چھے سات گھنٹے سات گھنٹے ایر پلین کے اندر جہاز کے اندر انہوں نے سفر کیا ہے this person has been traveling in an ایر پلین for the last six seven hours اور اس جہاز کے سفر سے پہلے دو تین گھنٹے وہ ایر پورٹ کے اندر بھی رہے ہیں اور پھر اس سے پہلے دو تین گھنٹے وہ دو گھنٹے انہوں نے سفر بھی کیا ہوگا ایر پورٹ تک آنے کے لیے تو ایر پورٹ تک آنے کے لیے ایک دو گھنٹے کا سفر اور پھر ایر پورٹ کی اوپر دو تین گھنٹے رہے اور پھر جہاز کے اندر سات گھنٹے رہے اور پھر ایر پورٹ سے لے کر اپنے گھر تک کل یہ پندرہ سولہ گھنٹے سفر 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 تو اس بیچارے کی تھکاوٹ کی حد ہی نہیں اور ہم کیا کرتے ہیں بھئی آتے ہی فور ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں بھئی ہم آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں ہم آپ کی ملاقات کے لیے تو اس وقت آپ ان کی آرام کا فکر نہیں کر رہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے کونسی اور جا کر اپنی حاضری لگا کر ٹیک باکس کر دے we took a box that we've gone and met this person in the first instance سب سے پہلی ملاقات میں نے اس شخص سے کی تھی آپ وہاں سے گئے دوسرا آ گیا 
دوسرا گیا تیسرا آ گیا تو پورا دن وہ بیچارے اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو سفر کیا تھا وہ رات کے وقت ان کی کوئی فلائٹ تھی تو رات انہیں نیند بھی نہیں کی ایسے کرتے ہیں بریک کا وقت ہے اس کے بعد اس اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے اور پھر واپس آئیں گے قربانی کی طرف تو پھر حال ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں